Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play So Tycoon. Das ist jetzt die siebte Folge. Die sechste war ja gespalten. Den Grund habt ihr am Ende lesen können. Wir machen jetzt weiter. Und ich habe in der letzten Folge gesprochen, dass wir mit der Meereswelt weitermachen. Da wird gar nicht lange gezampelt. Das wird jetzt sofort gemacht. Aber erst hier Bäume abreißen. Auch wenn ich natürlich ein Klimafreund bin. Afrikanische Elefant hat nach. Ja, das ist auch schön. Ele auch Elefantenbabys zeige ich euch gerne. Das sieht man echt die Grafik. Naja, aber egal. Da ist er. Das ist unser Praktikum da. Dieser kleine hier. Hier muss auch irgendwo noch der Mörb sein. Der jetzt ja gleich zweimal im Zoo auftaucht. Warzenschweine brauche ich jetzt erstmal nicht wieder verkaufen. Und die sind eigentlich auch noch ganz glücklich. Auch hier ist noch kein Nachwuchs in Sicht. Hätte mich auch ehrlich gesagt gewundert. Und auch die, naja. Ihr wisst ja, alte Leute, bei denen ist es alles auch egal. Tiere, Wassertiere. Mm. Ja, das ist unsere neue Errungenschaft, ne? Der weiße bengalische Liga ist das nicht ein tolles Tier, aber wir haben ja schon... Oh, ist ein, oh, ist ein alter Schwein hier gestorben. Wir werden auch irgendwann bald hier einen Friedhof bauen. Wenn ihr das wollt, mache ich das auch recht früh. Aber jetzt mache ich erstmal Wassertiere. Wassertiere. Wir fangen an mit Wassertieren. Und fangen auch gleich mit einem Highlight an. Nämlich mit einer Delfin-Show. Jawohl. Delfine-Show. Schwertball-Show kommt noch. Hier hinten. Aber jetzt brauche ich erstmal. Ist sehr krank. Ja, dann wird das doch vom Tierflieger hoffentlich geheilt. Ja, da kommt er auch schon. Schreitet zur Tat. Jetzt zeige ich euch das mal. Der wälzt sich, weil er krank ist. Der Tierflieger kommt. Packt seinen Medikoffer auf. So ein komisches Geräusch kommt. Und jetzt ist er wieder voll gesund. Wie es sich gehört. Also kommt hier jetzt eine Delfinschau hin. So eine Delfinschau muss gut geplant sein. Zu einer Delfinschau gehören nämlich auch Bühnen. Und ich habe mir gedacht, wir machen das in zwei Etappen. Hier kommt die Show. Und hier kommt das Lebensbecken. Irgendwo leben die Tiere ja auch. Ja, und das machen wir jetzt. Wir fangen an mit dem... Ach so, die hat hier so Wellen am Rand und ist deswegen... Ich nehme aber die hier mir jetzt ehrlich gesagt egal ob die Wellen am Rand hat oder nicht ähm ja wir können das eigentlich auch hier machen wir müssen nur mal gucken das Vorführbecken das muss ja gar nicht so groß sein da habe ich mich mal wieder verschätzt so reicht eigentlich das heißt vielleicht machen wir das so dass man dann hier so dass wenn man von da kommt, dass man hier dann direkt sich das die Show angucken kann. Machen wir das mal so groß. Und ist es jetzt schon fertig? Naja, gut. Vor, für, Becken. Nee. Vor, für, Becken. Okay. Das wird jetzt mit Wasser gefüllt. Und hier ist ähm, der Stand. Jetzt brauchen wir noch ein Lebensbecken. Hier können die Besucher nicht reingucken. Und das ist ganz schön für die Delfine. Dann können sie sich auch mal aus. Und das mache ich gar nicht so groß. Ähm, ja. Delfinbecken. Wir nennen die mal Becken. Nein. So blöde. Ich hab's doch schon umgenannt. Der Fien. Becken. 
Ach, egal. So. Und jetzt müsste hier... Eigentlich auch... Ah. Warte mal. So. Und hier müssen wir das wieder zumachen. Oh, verbecken, ja. Aber die 13 lassen wir mal weg. So. Ja, Mensch, warum klappt das denn nicht? Eigentlich. Und hier nehme ich dann so eine Wand rein. Hm. Muss ich euch gestehen, verstehe ich nicht. Aber ich baue trotzdem jetzt erstmal weiter. Beide von denen brauchen Wasserpumpen, damit sie nicht dreckig werden. Das ist ganz wichtig. Und wir machen hier jetzt einen großen... Ja, komisch, egal. Hier machen wir jetzt das große Gelände, wo anschließend dann auch die Vorführung stattfindet. Das machen wir ein bisschen speziell. Hier kann die Besucher lang gehen. Und hier können sie sich hinsetzen. Hier können sie sich was zu essen kaufen. Popcorn und so. Das nervt echt mit diesen Forschung an. Aber sie können eben nicht hier hinten lang gehen. Sie müssen... Ah, jetzt kommen wir hier die ersten Besucher hin. Ich werde verrückt. Ey, Leute. Die nur sagen, nein, das ist Geldverschwendung. Wir müssen ja auf unsere Finanzen achten. So. Du Piss dich Hau ab Du hast doch Hunger Geh doch mal Hier Hier kannst du was essen Geh hier mal hin Hier ist ein Essensautomat So Ja und hier kommen dann Nämlich diese Dinger hier hin Und zwar da 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 Vier Fünf Fünf ist eine gute Zahl wir können das nämlich jetzt hier noch erweitern. Da müssen wir mal schauen, wie sich das ähm, entwickelt, ob man das, ob sich das lohnt, das Ganze zu erweitern. Da muss man immer gucken, manchmal lohnt sich das, manchmal lohnt sich das nicht. Hier kommt auf jeden Fall ein Popcornstand hin. Und äh, eine Varoschauke. <lacht> nee, ne. Oh, Entschuldigung, eine. Ah, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ey, ich fehl in dieser Folge nur noch. Eine Schwertfallschaukel. Und dann kommt hier hin ein kleiner Getränkeautomat für Getränke. Und wir stellen hier sogar noch, weil wir natürlich ganz freundlich sind, eine Bank hin. Aber da sind wir ganz frech. Wir stellen so eine Steinbank hin, weil die besser zum Wasser passt. Werden wir jetzt öfter noch sehen. Der Abstand ist zwei, das ist einer zu weit. Das heißt, ich kann diese ganzen Dinger hier wieder abreißen. Ja, das ist doch schön. Nichts, was ich lieber tun würde. Ich brauche nur einen Abstand. Und wenn jetzt irgendwelche Leute kommen, du bist zu so pingelig. Das können auch zwei sein. Nein, es müssen einer sein. Wirklich. So. Schön. Erstmal durchatmen. Jetzt kommen hier Delfine rein. Das heißt, nee, erstmal kann ich hier sogar noch ein bisschen weiß ich über Delfine. Delfine sind Meerestiere. Delfine brauchen keinen Boden, aber die brauchen Meerespflanzen. Und hierbei gibt es diese Meerespflanze. Ey. Das ist kein Vorführbecken. Och Mensch, jetzt verstehe ich. Jetzt weiß ich, was mein Fail ist. Aber das ist jetzt echt blöd. Dann muss ich das ja alles... Ja... Euch zu Liebe. Ich kann mich hier echt aufregen. Das gibt's doch nicht. Was sehen wir das sonst in solchen Fails? Also ich hoffe, dass ihr mir bestätigen könnt, dass bisher alles recht fehlfrei ablief und wir eigentlich mit der Gesamtleistung zufrieden sein können. 
Im Moment mache ich mir nicht Sorgen, dass ich hier nur noch am Feilen bin. Ich muss nämlich das jetzt wieder auf eine Ebene... Ach komm schon. Eine Ebene bringen, damit ich den Zaun besser abreißen kann. Anschließend muss ich einen anderen Zaun bauen. Denn das hier ist nämlich auch ein Vorführbecken. Das wusste ich aber nicht. Ehrlich. Jetzt kommen die mir auch noch mit ihren beschissenen... Ich will doch gar nicht das Gehege anheben. Ich will hier das ein bisschen anheben. Das hier kann meinetwegen hier ruhig die sein. Hier, so. Mmh. In drei Minuten ist auch schon unsere Folge um. Ich habe jetzt eine Stoppuhr, damit mehr solche blöden Sachen nicht mehr passieren. Jetzt sind die Löwen unzufrieden. Also ich merke schon, mein Zoo, das hat sich erledigt. Hier geht doch eh keiner mehr hin. So, jetzt hier mal nicht mehr. So, jetzt hier ein richtiges Becken. So. Delfin. Back. Hm. And girl. Check. Okay, das kannst du nochmal schreiben, ne? Genau. Jetzt habe ich auch noch Rechtschreibfehler. Das ist mir jetzt aber auch egal. Und jetzt ist hier nämlich auch dieses Tor, was ich gemeint habe. Und dieses Tor sorgt dafür, dass die Delfine zwischen den Gehegen, ja, wie sagt man, switchen können, also wechseln können. Hier kommen jetzt Meerespflanzen rein. Und wir können dieses Gehege, warte, irgendwo kann man das, ähm, ich kann den Boden senken, die Wand erhöhen. Jetzt haben die hier nämlich mehr Tiefe und dann können die sich hier ein bisschen mehr austoben. Steine brauche ich jetzt natürlich Meeressteine. Mittelgroßer Meeresstein. Viel Platz ist in diesem Becken eh nicht. Aber ich will ja auch nicht Delfine züchten. Ich will die hier im Vorführungsbecken. Ne? Jetzt also ein Männchen. Ein Weibchen. Aus psychologischen Gründen. Ihr könnt ja Kinder kriegen, verkaufe ich dann. Brauch, so viel, brauch mehr Pflanzen. Also Pflanzenliebhaber sind sie trotzdem noch. Auch wenn es ja eigentlich nicht viel zu holen gibt. Durch hier auch ein bisschen Artenvielfalt rein. Ich weiß, es ist kein schönes Gehege. Braucht ihr mir gar nicht zu sagen. Und das ist das Problem bei Gehegen, die im Wasser sind. Man sieht gar nicht, dass die andere Seite gar nicht richtig gemacht wird. So, genügend Pflanzen, ne? Sehe ich aber auch so, es wird ja immer teurer. Also, seid ihr zufrieden? Und jetzt sagt bloß nicht nein. Gut geeignet, schön. Hier brauche ich ebenfalls Meeresbiologen. Diese Meeresbiologen sollen nicht stolz rummarschieren, sondern sollen sich um dieses Gegen kümmern und um dieses Gehege. Das heißt, sie kümmern sich um die Delfine, um ein, eine Bindung zu den Delfinen herzustellen und können dann auch Kunststücke mit ihnen im Vorführbecken vorführen. Äh, dabei ist es so, dass sie... Ich bin jetzt einfach still. So. Meine Uhr piept. Vielleicht habt ihr es auch gehört. Mein Part ist zu Ende. Wir werden im nächsten Part hier das Delfinbecken machen ja ich beende hiermit damit die siebte let's fail folge bis zum nächsten mal wenn ich bis dahin nicht noch irgendwie gefällt habe mein pc wieder gequasht also bis zum nächsten mal